খাবার টেবিলে খাসির মাংস থাকলে আমরা যেমন অন্য সব খাবারের কথা ভুলে যাই তেমনি পর্দায় মেহজবিন চৌধুরী উপস্থিত থাকলে অন্য সব কাজ ভুলে বিরতি নেই রূপে গুণে অনন্য এই অভিনেত্রী আজকের এপিসোডে খাসির মাংস রান্না করতে যাচ্ছেন পর্দায় তার জাদুকরী উপস্থিতির মতো রান্নার জাদুকরী সাদেও কি মেহজবিন সবার মন ভুলিয়ে দিতে পারবেন চলুন দেখে নেওয়া যাক चौधरी <laughs> নীল আছে আর চেষ্টা করছি আপনাদের পছন্দেরই তারকার কাছ থেকে আপনাদের জন্য নতুন কোনো তথ্য আদায় করা যায় কি না দেশের বাইরে ঘুরতে যাবে সেটা তো বুঝলাম কাজ তো নিশ্চয়ই করে গিয়েছ ভক্ত দর্শকদের জন্য ঈদের নতুন কি উপহার দিলে সেটা নিয়ে একটু এই ঈদে আমার একটি কাজ আসবে সেটা হচ্ছে পুনর্জন্ম অন্তিম পর্ব তো আই হোপ অডিয়েন্স উইল লাইক ইট অবশেষে কুরবানির ঈদে মুক্তি পেতে যাচ্ছে তার মানে কত মাস পরে টিভিতে ব্যাক করলে প্রায় সাত আট মাস আরেকটু বেশিও হতে পারে আমার লাস্ট নাটকের শুটিং করা হয় অগাস্ট মাসে মানে গত বছর আর অনের যায় হচ্ছে অক্টোবরে তারকাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি ফলোয়ার প্রাপ্ত ইউ নো দ্যাট রাইট এমন একটা ভাবে তাকিয়ে আছে যে আমি যেটা এর মধ্যে শুনলাম অনেক ইনকাম করার এখন টেকনিক এবং আই থিঙ্ক দ্যাট ইজ ভেরি গুড বিকজ আমাদের নারীরা মেয়েরা যারা হচ্ছে বাসায় বসে থাকে তাদের হয়তো বা ইনকাম করার কোনো সোর্স থাকে না এখন কিন্তু তারা বাসায় বসেই লাইভ করে কিংবা কোনো একটা ভিডিও আপলোড করে যদি তাদের পেজ মনিটাইজ হয়ে যায় দে ক্যান আর্ন তাহলে আমার মনে হয় ইটস ভেরি গুড সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকচুয়ালি হেল্পস ইউ মেজাবিন কিন্তু নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে বলছে কারণ সোশ্যাল মিডিয়া আমি তোমাকে অনেক রিলস করতে দেখি টিকটকেও তুমি অ্যাভেলেবেল থাকো টিকটক আমরা অনেক টার্গেটেড অনেক হ্যাঁ টার্গেটেড অডিয়েন্সকে আমরা রিচ করতে পারি যদি আসলে খুব নিস কোনো কিছু হয় তাহলে আসলে আমরা ইনস্টাগ্রামের দিকে ফোকাস করি আর ওভারঅল ফোকাস করতে হলে ফেসবুক তোমাকে না মাঝখানে আমরা ইউটিউবে দেখছিলাম যে কাজ করছো মানে আমার কাজটা করে ফেলছো আর কি ইন্টারভিউ নিচ্ছো বেশ কিছু আবার রান্নাবান্নাও করতে দেখলাম হ্যাঁ ওইভাবেই শুরু হয়েছিল আমি জাস্ট একদিন আমার মেকআপ রুমে বসেছিলাম আমার পাশে আমার কো আর্টিস্ট ছিলেন জৌয়ান ছিল তো জৌয়ানকে আমি বললাম আচ্ছা আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব তুমি হচ্ছে কি ঝটপট উত্তর দিবা এই করে আমার ফার্স্ট আমার ইউটিউবের এই জিনিসটা শুরু হয় তোমাকে সেখানে আমি দেখেছি যে ওই মেকআপ রুমে বসেই তোমার সহশিল্পীদেরকে খুব র্যাপিড ফায়ার করছো এরকম করছো এখন যদি একটু আমি তোমাকে র্যাপিড ফায়ার করতে চাই ওটা চলো আমরা নতুন একটা সেগমেন্টে করি আমাদের একটা মোমেন্ট আছে সেগমেন্ট আছে ব্যাপার না মোমেন্ট রাজীব very good tvc director great okay naika der modhe jodi boli parin she is very hard working tanzin tisha pretty as well as hard working she is very mm-hmm. trying she is trying different kind of characters okay sabila nu she is very cute nusrat imroz tisha idol <laughs> joya san inspiration neelhur zahan 
Beautiful, talented, <laughs> amazing. <laughs> Yay! I am counting. Kula bolte hai. Onna ekta, onna ekta kori. Chhoto chhe, tumi to chhoto grammar mein. Tomar kaise thikite chhoto grammar bhasha shunte chahi. Kintu chhoto arik chhoto spicy jodi korte chahi thoro. Tomar ke rasta ke o tease korte. Kono ekjon bokhate. Onik beshi kharaab bokhate na, but bokhate. Taake tumi gure hote chhe to rege mege chhadi dima. Chhoto chhoto grammar bhasha. Okay. So ami bolbo. सब दिए रेखे भाई चलो मटन कारी खाओ So, मोटामुटी बड़ो रसुन बाटा लवन खुबी 
মনে হয়েটারটেনিং আর হচ্ছে পাজলের মতো কিছুটা মানে একটা করলাম এটার পরে কোনটা বসবে কোনটা যাবে সো ইটস ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি ঠিক তাই আচ্ছা তেলটা কিন্তু উপরে উঠে এসছে আমাদের মশলা কষানো হয়ে গেছে এবার আমরা মাংসটা দিয়ে দিতে পারি মাংসটা দিয়ে একটু নেড়ে দিয়ে আমরা এটা ভালো মতো কষিয়ে নেব যতক্ষণ পর্যন্ত মাংসটা একটু বাদামি বর্ণ ধারণ না করছে দেখো হুম বাদামি বাদামি হয়ে আসবে তখন আমরা একটু পানি দিয়ে দেবো পানি দিয়ে দেওয়ার পরে কিন্তু আমাদের কাজ কিন্তু আর নেই মাংসটা হওয়া পর্যন্ত হবে এটা হতে হতে কি আমরা আমাদের ডেজার্টের দিকে মুভ করতে আমি তো ভুলেই গেছিলাম তরল দুধ আর না হলে পাঁচশো মিলি লিটার ঠান্ডা পানিতে ছয় টেবিল চামচ গুড়া দুধ মিলিয়ে নিলে হবে আমরা তরল দুধটাই ব্যবহার করি আমাদের মাংসটা একটু দেখবি কি অবস্থা এবার একটু নাড়তে থাকতে হবে চিনিটা গলে আসলে আমরা এই ফাঁকে একটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আমি কাস্টার্ড পাউডারটা খুললাম হ্যাঁ হ্যাঁ কাস্টার্ড পাউডারটা একটু পানিতে গুলিয়ে দিতে হবে না হ্যাঁ কারণ হচ্ছে গরমটাই দিলে রেড দিলে এটা হচ্ছে দলা পাকিয়ে যাবে সো আমরা তাই আগে হচ্ছে একটু ঠান্ডা পানিতে মিশিয়ে নিতে হবে এক কাপে চার ভাগের এক কাপ পানি আর আড়াই টেবিল চামচ বা বিশ গ্রাম কাস্টার্ড পাউডার এক টেবিল চামচ কালার কালার চলে আসছে অলরেডি তোমার অনবরত এটা কিন্তু আর কিচ্ছু করেনি একদমই সহজ বাস হয়ে গেছে আমরা জাস্ট নাটু নাটু ঘন হয়ে এলে আমরা নামিয়ে নেব তারপর একটু ঠান্ডা করে পছন্দ মতো ফ্রুটস দিয়ে রেডি করে ফেলব আর আমি এটা বলতে বলতেই কিন্তু ঘন হয়ে গেছে তাই না কি মনে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে বেশ ভালো ঘন হয়ে গেছে আর ঠান্ডা করলে আরো ঘন হয়ে যাবে হ্যাঁ আচ্ছা নীল আমরা এটা হ্যাঁ আমাদের মাংসের কথা তো ভুলে গেছি ভুলে হবে না এটা আমাদের মেইন ডিশ আছে হ্যাঁ এই ওয়াও কালারটা দেখো এখন জিনিসটা অনেক কালারফুল হয়ে যাবে এবং 
ঠিক আছে না সব দিয়ে দিলে হ্যাঁ আমের সিজন আই লাভ ম্যাঙ্গো ছাড়া কিছু আসলে ভাবাই যায় না একদমই না এই সময়টাতে এরকম হয়েছে আমি পেট ভরে আম খেয়ে পর সারা দিন ঘুমিয়েছি যে কি ফ্রুট কাস্টার্ড বলা হয় সো ফ্রুটস না থাকলে হবে না আমি এখন একটা কাজ করি এটা ফ্রিজে রেখে দেই না একটু ঠান্ডা হয়ে আসছে আমি হেল্প করি থ্যাঙ্ক ইউ ফ্রিজে রেখে দিলাম যাতে আমরা খাওয়ার পরে ঠান্ডা ঠান্ডা খেতে পারি আর এদিকে এখন আমাকে এটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে মনে হয় এটাকে সার্ভ করে ফেলার একটু সময় চলে আসছে এটাও কিন্তু খুব ভালো ভালো লাগছে আচ্ছা এত ভালো যে মানে বানিয়ে ফেলতে পারো চিন্তা করেছিল তুমি খুবই ভয় পেয়েছিল এখন কি মনে হচ্ছে এখন মনে হচ্ছে আসলে আর একটু কুকিং নিয়ে ভাবা উচিত নাও থ্যাংক ইউ সো মাচ ও মাই গড হুম খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে এবং দারুণ স্মেল আসছে কিন্তু আমার আর খাওয়ার জন্য তর্ষ হয়েছে না চলো খেতে বসে যাই দর্শক আমাদের মাটন কারি হয়ে গেছে আমাদের কাস্টার্ড হয়ে গেছে এবার শুধু খাওয়াটা বাকি আছে খেয়ে দেবে বলছি মেজবিন চৌধুরীকে আজকে আমি কত মার্ক দেবো সাথেই থাকুন প্লিজ আমরা একদম রেডি মাটন কারিটা আছে আমরা সাথে পরোটা নিয়েছি পরোটা দিয়ে খাবো আর ডেজার্টটা দেখো সুন্দর করে পরিবেশন করেছি উপরে একটু পেস্তা বাদাম দিয়ে ডেকোরেট আমি তোমাকে তুলে দিই এবার দেখি মেজাবিনের হাতের খেলে আরো বোনাস দিয়ে দিব বলছো <laughs> তোমাকে আমি আলাদা করে বলবো আর দর্শকের একটু অপেক্ষা করতে হবে ওকে মনে হয় বুঝতে পেরেছেন যে সামথিং বিগ ইজ কামিং অলওয়েজ কিন্তু এত খাওয়া দাওয়া করলে কি করব বলো হুম আবার কমিয়ে ফেলবো আজকে একটু খাওয়া আমার সাথে চিড্ডে এক্সারসাইজ কি করো জিমে যাও তুমি আমাদের কাজটাই এক ধরনের ওয়ার্কআউট বলা যায় সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা দৌড়াদৌড়ি করা খাবারটা একটু কন্ট্রোল করার চেষ্টা করছি বাট ওয়ার্কআউট করার জন্য জিমে যাওয়ার যে এই সুযোগটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে না রাইট আচ্ছা তোমার তো অনেক ক্যারেক্টার করা হয়েছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ক্যারেক্টার কোনটা ছিল তোমার জন্য শুরুর দিকে যখন আমি অভিনয়টা খুব একটা সিরিয়াসলি নেই নাই পারতাম না ওই সময়টাতে সব কিছুই চ্যালেঞ্জিং ছিল যাই করতে যাই না কেন পরের দিক থেকে আমি যদি নাটকের কথা যদি আমার বলা হয় তাহলে আমার কয়েকটা চরিত্র ডেফিনেটলি মনে থাকবে আমার লাস্ট যে নাটকটা আমি করেছি কাজলের দিন রাত্রি ওখানে কাজলের যে চরিত্রটা ছিল সেটা আমার জন্য অনেক ডিফিকাল্ট ছিল আর চিরকাল আজ নামের একটা কাজ ছিল আমার ওখানে তিথির চরিত্রটা ডিফিকাল্ট মনে হয়েছিল এটার জন্য 
কোনো রেফারেন্স ছিল না নিজের মত করে করতে হবে এরকম একটা অবস্থা ছিল লেটলি কিন্তু তোমাকে আসলেই দেখছি এত বেশি নিজেকে ভেঙেছো ক্যারেক্টারের জন্য আমি পার্সোনালি খুব অ্যাডমায়ার করতে চাই এই জায়গাটা তুমি যেটা বলছিল যে শুরুর দিকে অভিনয়টা কত সিরিয়াসলি নাও নি বা অত পারতে না আসলে একজন মানে মানুষের যে পরিবর্তনটা তোমার অ্যাক্টিংয়ের যে পরিবর্তনটা এত ম্যাচুরিটি এসছে এত বেশি ভালো অ্যাক্টিং তুমি করো অনেস্টলি নীল আমার মনে হয় কি আমি আমার মনে হয় আমি কন্টিনিউস প্রসেসে আসলে শিখতে চাই আচ্ছা এবং আমার আমাকে মাথায় রেখে কেউ যদি স্ক্রিপ্ট লিখে সেটা আমি মানে আমার কাছে ওটা একটা ব্লেসিং মনে হয় এবং নতুন কিছু আমাকে যদি কেউ অফার করতে পারে আমি নিজেকে খুব লাকি মনে করি অভিনয়টা পারো এটাই অনেক এটাই অনেক এটাই অনেক আর কিছু পারতে হবে না জাস্ট ডু দ্যাট রাইট আই আই হো অনেক সিরিয়াস কথায় আমরা চলে গেছি একটু ডেজার্ট খেয়ে একটু হ্যাঁ মিষ্টি করি না looks nice looks nice very nice dekhi ebar desert ta kemon hoyeche ami badam crush kora theke shuru kore ektu am ektu bedana sob guloi nilam ekshathe dekhi kemon hoy kemon hoyeche tumi bol khub bhalo khub bhalo ekdom thik thak ei je ranna eto potioshi hoye gele credit kichu ta amar ar kichu ta radha mixer দর্শক মেজবিন চৌধুরী ছিলেন আজকে আমাদের সাথে তিনি আমাদের জন্য বানিয়েছেন মাটন কারি এবং মজাদার কাস্টার্ড দর্শকরা তো বুঝতেই পেরে গেছেন যত বড় যত কঠিন রান্নাই হোক না কেন রাধুনি রেডি মিক্স যদি সাথে থাকে রান্না কোনো ব্যাপারে না থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান সেকেন্ড অ্যান্ড মেহজবিন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মেহজবিন তার কথা রাখলেন খাসির মাংস রান্না করে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে রান্না আসলেই ব্যাপার না এই ঈদের রাধুনি রেডি মিক্সের সাথে আপনার বাসায় জমে উঠুক মাচনকারী আর সবাইকে তাক লাগিয়ে বলুন রান্না কোনো ব্যাপারই না